廖先生，你来了。你好，怎么样？他交了半个月的房租，住了一天就匆匆忙忙的搬走了。那他人呢？去哪儿了？我怎么知道？那这个人你见过吗？没有。确定吗？确定，非常确定。谢谢。哎，等一下，我想起来了，他走之前我有问过他一句，他说他要去黄塘。黄塘。黄塘是什么地方？就是一个海边的渔村，你可以去那里找找。谢谢谢谢，不客气。黄塘，黄塘。有人吗？苏南阿姨，秦玲，你们在吗？哎，你们找谁呀、啊？呃，我，你帮我看一下，这两个人是不是住在你这里？对，就住这儿。他们人呢？去九峪码头了，找我弟去了。九峪码头找你弟？啊、哦，于奎，你到那儿一打听都知道。啊，谢谢，谢谢，不用谢。叔叔，老于，哟，快上来，快上来，快上来。是你们娘俩啊？我们要走了，今天来跟你道个别的。这好好的，怎么说走就走呢？我要带我女儿去法国上学，我们一起去。于叔叔，谢谢您这段时间对我和我妈妈的照顾，您的大恩大德我会记在心里，我一定会报答您的。哎，快别这么客气，都是我应该做的。老于，这是我们母女的一点心意。你一定得收下，这这这这不能收啊！哎呀，你一定得收下。我做这个也不是图这个东西。我知道，可是这些日子多亏了你，没有你就没有我们母女的今天。我真的特别感谢，就是一点点心意，收下收下收下吧。对对对，孩子都说了，你收着吧啊。那我们走了，告别了，回头再来看你啊。于叔叔再见，保重啊。保重。算算天天人生的旅程。稀稀拉拉，放飞的心情，成功或失败，我都要勇敢面对，告诉自己不再哭泣。请问，您是于奎先生吗？您是？您找我有事？您好，我想向您打听一下。今天有没有一位叫苏南的女士来找过您？哦，他们刚走，刚走。那您知道他们去哪儿了吗？说是清零上大学，呃，去去机场的路上，刚走。你没碰到他们吗？多谢、啊。哎、我现在一想到段家。就有无穷无尽的悔和恨，青林，仇恨只会让你更痛苦。不要这么折磨自己了。以后的日子，妈妈陪着你，我们会幸福的。嗯。其实。天朗最近有什么事吗？体力、精神都透支了。段副董，别让孩子这么辛苦，钱是赚不完的，身体要紧。啊，那麻烦你了，丁海，送薛医生、哎。好，雪清，我看你气色也不是很好，你最近要多注意休息啊。嗯，谢谢薛医生，我没事儿，谢谢啊。
我没事儿，你不用担心我。哎，美国总部要我们这边的负责人过去开会。你伯父的意思是让天朗去。你看他这个样子，肯定是不行了。爸，要不我替天朗去吧？不行，国内集团的业务都在你身上，你肯定走不开的。还是我亲自去一趟吧。可是您的身体也不好啊，雪晴。我把集团和天朗就都托付给你了，你要看好他们，不能有半点闪失。嗯，爸，您放心吧。喂，雪晴。喂，丁海，我有点不舒服。我这还有好多文件，你过来帮我看一下吧。好，我马上过去。时机到了，段学琴，开始吧。你怎么了？脸色这么难看，是不是身体不舒服、啊？没事儿，我就是昨天没睡好。爸，你坐。我说怎么敲了半天门，你还是听不见呢？你呀、啊，应该注意身体。那些工作可以交给手下人多干一点吗？你放心吧，爸。我已经叫丁海过来帮我了、啊。丁海，你们最近怎么样？还不错。秦岭走了，我没有恢复到之前的样子了。但愿如此吧。哎，爸，你来酒店干什么？我出发前来看看你。你看你最近的状态，怎么这么差？整天迷迷糊糊的，老走神。我马上就要出国了，这个时候你可千万别病倒，找时间到医院看看。爸，你就放心吧，我不是说了吗？我就是昨天没睡好。雪清，哎，爸，你也来了。啊，呃，我给雪清买了一些甜点，一块吃吧。啊，多了，我还有事，记得好好休息。嗯，放心吧。爸，来，啊，别送了。嗯，我带了你最喜欢的焦糖布丁。哎呀，不吃，不吃可以。来。看看你，瘦的脸都凹了行了，嗯，好，那我们开始干活了，嗯，哎，走。
干活了。嗯。这些是酒店的文件，还有这些。这份是客房部的装修报告，我已经改成了部分装修，轮流执行了。这份是 SPA 区和游泳馆做出的调整。接下来还有，这是正泰百货做出修改之后要追加的资金申请。我去趟洗手间，其他的文件我等会儿再看吧。你也赶紧回去工作吧。这些签好的，我帮你交给吴秘书吧。好。份让渡书，段雪清，你终于签了，你终于把股份让给我了。冷静一点，丁海，这才只是开始。你要的东西，我带来了。陈春华是段振华的御用律师，有了他，我的胜算更大了。象太大，一个人吃会撑死；人多了吃会不够，也吃不爽。两个聪明的人吃，刚刚好。你怎么还没走啊？我下班了才过来的。你最近太累，我打算带你去吃点好的，犒劳你一下。嗯，还有，看来拿一跟清灵是彻底离开段家了，离开这个城市了。这件事，你可以彻底放下了。我好久都没有这么轻松过了。嗯。怎么了？这酒不好喝吗？这酒很好喝，我就是觉得我现在的酒量不行。以前这种酒，我能喝两瓶，现在我怎么喝了不到一瓶就有点晕呢、哦？那我以后不能让你喝酒，万一你喝醉被人家拐走怎么办？那我就得看你怎么表现了。不行，我得去找陈律师。陈律师，找他干嘛？让你写字据画押，保证不喝酒。找陈律师公证，有法律保障。陈律师那是我爸的人，你找他没用，他只会帮我，不会帮你的。我贿赂他，他喜欢什么，我给他买。嗯，那他
还喜欢投资，不过头一次赔一次，现在基本把那个积蓄全赔光了。不过你收买不了他，他跟我爸那是几十年的交情，你还是想想想别的办法吧。哎，别喝了，别喝了，啊！好老婆，算我求求你了。以后，你如果真的要喝酒，只准跟我喝。嗯。雪清，谢谢你给了我陈春华的重要信息。哎，丁海，你怎么在这儿啊？副总有什么急事吗？不是副总叫我来的，只是昨天刚好听到雪晴提起陈叔叔您。哦，对了，我也能叫您陈叔叔吗？可以啊，都一样。<笑>陈叔叔，我能参观一下您的事务所吗？行，没问题，请吧。啊。这里看样子新装修过，应该花了您不少钱吧？你找我有什么事，你就直说吧。啊，真没什么事儿，我就是听雪晴说，您是我岳父最好的朋友，想着得跟陈叔叔搞好关系。哦，只要你是段振华的家人，我跟你的关系就不会差，是吗？嗯。不能让我比他们更特别一点吗，丁海啊？我看你的来意不纯。如果你有什么不好说的事儿，我劝你还是不说为妙，免得日后我不能站在你这边，大家面子上过不去。不知道是不是我表达方式让陈叔叔误会了，我真的没有其他意思。要不我改天带雪晴再一起过来拜访陈叔叔。先走了。哼。好了，我吃饱了，去换衣服了。这几天你要听医生的话，多休息。不过休息结束之后，你和爸约定的时间也到了。青灵，没法继续找了吧？你想要说什么？没事啊，我只是关心你一下。如果我回集团做事，你就得交出你手上的权限。我继续找青灵，不回集团，你就有机会大展身手。丁海，你有没有想过？如果我真的把青灵找回来，那么你绑架青灵勒索我的事情，就会人证物证俱在。这事儿我都跟你解释过了，你何必那么钻牛角尖呢？我会向青灵问清楚的。好啊，如果你可以找到他的话，我正好了。段天朗说的对，一旦他回到集团上班，我在集团的地位又不保了，一定要尽快搞定陈春华。老公，怎么样了？对不起，雪晴，我不能送你了，我临时得去工地一趟。你怎么不早说？对不起，对不起，我事情太多，一下子忘了。你也别自己开车了，我让老蒋备车送你。
，怎么了？遇到难题了？本来就是个难题，陈春华根本搞不定。陈春华是段振华的御用律师，是本市赫赫有名的大律师。他怎么可能轻易就犯呢？不过，你拿不下陈春华，你就得不到你想要的。这个我知道，但我手里关于他的资料不够全面。我需要你告诉我更多关于他的情况。我早就知道你会碰壁。来，都给你准备好了，看看吧。结过三次婚，性情中人呢、啊嗯。他有三儿一女，大儿子已经结婚了，儿媳妇儿生了一个儿子，还是脑瘫。其他两个儿子在国外留学。他喜欢投资做事业，但是屡战屡败，把钱都砸进去了。这个我知道，还有其他的吗？你如果连段家的事儿都搞不定的话，那你就要考虑，你还有资格跟我合作吗？如果有了这个资料，我还搞不定，我确实是没有资格站在这儿。我会想办法的。嗯。请进。陈叔叔，丁海，如果你还是来联络感情的话，我真的没时间。我也赶着去上班，时间也不多，就是顺道来给陈叔叔送个东西。送东西？我不需要，带上你的东西，请便吧。看在我找的这么辛苦的份上，你就收下吧。不管是什么，我都不需要。我想您会感兴趣的。你也知道我以前是干记者的吧？这是我拜托杂志社的同事找到的资料。你你是怎么知道的？我前几天不是跟您说了吗？我是无意间在跟雪晴聊天的时候，才知道你有个脑瘫的孙子。这是美国最有名的一家治疗脑瘫儿童的医院。上个月他们刚有一个成功的案例，现在那位治疗完的儿童，已经能够识别简单的单词了。陈叔叔，把您的孙子送去治疗吧。我相信一定会有奇迹的。先走了。觉清，你没事吧？没事，就是没睡好。一定是压力太大了。你要出门？今天开始，我正式上班。雪清，我是去酒店还是正泰百货？我虽然特别不情愿把酒店让给你，不过酒店事情太多了，我最近有点力不从心。你去酒店吧，我去百货，丁海还可以帮我。好，你不会有什么想法吧？当然没有。段天朗这么快就开始防我了，如果陈律师不能帮我变成这个家真正的主人，那么一切都是徒劳。
今天你好像特别安静。今天你好像特别关注我。算回来了，我不在，你有没有偷懒啊？怎么可能啊！我可是很认真的在辅佐和听从段经理的安排。可是总经理，怎么了？我们拜托花卉基地培养的梦灵不成功，这香氛断产的问题还是没有解决。现在老客人天天要求用梦灵熏过的被子，这可怎么办？有没有找过其他类似的香氛？找过了，但是没有梦灵那种独特的味道。再说如果有的话。别的酒店不就模仿我们了？这样，我去国外的网站上看看有没有类似的香氛。你叫花卉基地继续尝试配置。是，明白。订一张下周去法国的机票，要快。丁大哥，这次真的太感谢你了。丁大哥，你的大恩大德，我们全家一定不会忘记的。嗯，快别说这些话。陈叔叔跟我岳父几十年的交情，这是我应该做的。美国那边我已经联系好了，下飞机会有人直接送你们到医院。只要孩子能够治好，比什么都重要。可是我公公那边，等你们到美国都安顿好了再告诉他。陈叔叔的性格太耿直了，提前跟他说，他肯定犹豫不决，耽误了孩子治疗时间可不好啊。太感谢你了，丁大哥。太谢谢你了。等孩子治好了再谢我吧。赶紧进去吧，你们来不及了。好的，谢谢你了，丁大哥啊，拜拜。嘿，去吧，谢谢啊，走了，再见，丁大哥，再见，谢谢啊。嗯、陈叔叔，哦，丁海啊，不知道你那么急找我，什么事啊？我知道，是你送我儿子他们全家。去美国治疗的，陈叔叔，您不会怪我自作主张吧？有点儿，不过还是要谢谢你。现在我不知道用什么方式表达对你的谢意，但是我承诺，所有的费用算我向你借的。现在虽然不能马上还给你，日后我一定会连本带利。一分不少的还给你，我是律师，说到做到。陈叔叔，您别那么客气，我都说了，大家自己人嘛。你的钱我领了，钱是一定要还的。钱的事，您就别再提了。只不过日后我要有什么地方需要陈叔叔帮忙的话，还请您一定别推辞。不知道你需要我帮你什么忙？现在还没想到，我是说日后嘛。帮忙可以，但是不能脱离仁义的范畴。<笑>那是当然了。来来来，坐坐坐坐，我看伤到哪了？哎呀，伤到了！来嫂，拿药箱，哎，快点！昨天是不是又没睡好啊？怎么了？要不要我带你去医院看看医生，配点药？没事
，我就是磕到腿了而已。雪晴，还是去趟医院吧。我就是没睡好觉，磕到腿了。你们两个大老爷们儿怎么这么啰嗦？你要是坚持不去医院的话，那你今天在家休息，不准去上班了。磨刀不误砍柴工。哎，我来，我来，我来，来。不行，我都跟爸说好了，我答应他今天一定要去。我答应了吧？这样，今天你在家休息，麦城。就暂时让丁海帮你处理，休息一天没事的。放心，外场的事我会负责，让你跟爸可以交代。可是我，啊！哎，啊、好,好，好，好。天朗，我刚才本来有件事想跟雪晴商量，不过我看他那样不是很方便，我还是直接跟你说好了。我想给麦厂搞一个“你买我来送”便民消费周的活动，在活动期间，只要消费满百元就免费送货上门。你觉得怎么样？想法不错，放手去做吧。还没当上老板就拜老板的架子，放手去做吧。我跟你商量，不过是希望你减少对我的敌意。别以为我真怕你。嗯、啊，我们正泰呢，一直坚持着以人为本的消费理念。这次消费周活动，我们加大了让利力度，让广大消费者都能得到实惠。这也是我们本次活动的宗旨。新鲜出炉的报纸，我跟老边争取了好久。终于帮你们争取到了四个版面，现在这上边全都是你们的活动。我相信正泰百货肯定是咱们海州红极一时的话题之一。怎么样，兄弟的办事效率还可以吧？谢了兄弟，还好你前期帮我们大力宣传，才有这么好的事情。你知道就好，为了这件事儿，我可是拼尽全力了。我是。喂，爸，你搞的那个消费周活动我知道了，做得非常好。谢谢爸夸奖，这是我分内的事。继续努力吧。最近正太的士气低落，而你这次活动是给集团打了一剂强心针。等我回国以后，一定好好奖励你。知道了，爸，谢谢。再见。我可都听到了啊，人家说回国之后要好好奖励你。怎么样，啊，周小子，手上正泰的股份现在应该越来越多了吗？这种话可别乱讲，害死我了！我跟你开个玩笑，你怕什么？再说了，你手上正泰的股份都是光明正大得来的，怕什么呀？雪晴不能上班，我就能出尽风头。董事会上肯定会有我的加分吧，陈叔叔，丁海，来坐。啊，陈叔叔，我赶时间，你找我什么事，你就直说吧。丁海啊，首先我要谢谢你，替我补发了拖欠员工的工资，还借了我这么大一笔资金。感谢你这个段家的女婿，哈。不过，从你对我了如指掌的情况来看，你的动机并不单纯。我知道天下没有白吃的午餐，但是我希望你让我帮你做的事儿，不会太难为我。一点都不难为，反而还非常简单。那你就直说吧。我希望你帮我得到段正华的股份话语权。你说什么？你不是在开玩笑吧？只是三个月的时间，股份还是段正华的。这不可能！如果你不帮我，我就会到律师委员会那里举报你讹诈勒索。给你转账的凭据我都已经打印出来了。一旦举报成立，你就会被取消律师资格。
董事会话语权。看来，正如段奕华董事长料想的，段家父子经营不善，丁海和居士平开始钻空子。那我只能按照董事长的意思办了。段振华明天晚上就回来了，明晚你到家里做客吧。居士说：“你找我。”嗯，段正华马上就要回国了。这个老狐狸可不像段天朗那么好骗，所以不把他的视线引开的话，我们不好行动。嗯，你要尽快的掌握正态，赶段正华出局，否则，段正华会像碾蚂蚁一样把你捏死。你那点小把戏根本撑不了多久。该搞定的我都搞定了，现在就等段振华回来。丁海下手够狠，但野心太大，只能利用不可使用。要找个理由替他出局。哈哈，好。你也是一只老狐狸，想利用我捞好处，哼，彼此彼此吧。居士好，我先走了，那就先这样吧，不送了。嗯嗯。在这里碰到你，这么巧。你怎么也在这儿？我约了客户在这里谈事。你呢？啊，过来探点情报。听说这里风水摆设不错。我就过来看看。居士平找你有事，我是碰巧遇到的。不过，他说话的心思感觉不在我身上。他问我珊珊的情况，你也知道珊珊很久没有回段家了。珊珊也没回居家吗？听居士平的意思，应该是。行了，你先去忙吧。那我先走了。居叔叔，我知道是我理亏，不过现在找到珊珊才是最重要的。滚！别在这儿装好人了。你要是真知道自己错了，珊珊就不会不见了。他得有多伤心，才会一个人躲起来，谁都不见，谁都不说。段天朗，我告诉你，珊珊十几年如一日的真心对你，你就这么践踏她对你的真心呀、啊？我知道是我的错，你真知道错了吗？你真知道错了吗？可是他不该骗我，那也是因为他爱你。我知道珊珊是真心对我，可是婚姻它不是买卖。哼，段天朗，好。说得好，你今天敢这么对我说话，你就别怪我对你不客气。出去，以后永远别再踏进我居家半步。走。你都听见了吧？他还是不知悔改。这次，你可不能再心软了。我现在早就对他死心了
我还等着他垂死挣扎的时候，给他致命的一击。珊珊，你要真的决定这么做，爸爸给你这次机会。爸，你回来了，有没有苏南和青灵的消息啊？我查到苏南阿姨带着青灵去了法国香水学院留学，我打算这个周末就去法国看他们。这母女俩偷偷的离开，一定是我伤了他们的心。爸，你放心，我一定会找。